வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் டு ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ரேம் இன்னைக்கு நம்ம ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ரேம்ல சுவாரஸ்யமான விஷயங்கள் மட்டும் இல்லாம இன்ஸ்டன்ட் சினிமா அப்டேட்ஸும் தெரிஞ்சுக்க போறோம் சோஷியல் மீடியால என்னென்ன இருக்கு ட்ரெய்லர் டைம்ல என்னென்ன மாதிரி ட்ரெய்லர்ஸ் எல்லாம் ரிலீஸ் ஆயிருக்கு அக்கம் பக்கம்ல அதர் லாங்குவேஜ் இன்ட்ரெஸ்ட் நியூஸஸ் மட்டும் இல்லாம கோலிவுட் அப்டேட்ஸ் இந்த மாதிரி வெவ்வேறு செக்மெண்ட்ல வித்தியாசமான நியூஸ் சொல்றதுக்கு நான் ரெடியா வந்திருக்கேன் சோ வித் நோ ஃபர்தர் டிலே லெட்ஸ் கெட் ஸ்டார்டட் வெளிப்படுத்திருக்காங்க <laughs> இப்போ விக்னேஷ் சிவன் கோலமாவு கோகிலா படத்திற்காக சிங்கர் ஆயிருக்காரு நயன்தாராவோட நடிப்புல அடுத்து கோலமாவு கோகிலா திரைப்படம் ரிலீஸ்க்கு ரெடியா இருக்கு இந்த படத்துல அனிருத்தோட இசையில பாடலும் பாடியிருக்காரு விக்னேஷ் சிவன் விக்னேஷ் சிவன் அவர்கள் இதை பத்தி சோசியல் மீடியால காமிக்கலா என்ன போஸ்ட் போட்டிருந்தாரு அப்படின்னா லிட்டில் பிட் ஆஃப் சிங்கிங் சர்வீசஸ் ஃபார் கோலமாவு கோகிலா ஃபீல் ஃப்ரீ டு காண்டாக்ட் ஃபார் சிங்கிங் ஹிந்துஸ்தானி ராஜஸ்தானி அண்ட் ஹம்சவதினி அப்படின்னு போட்டிருக்காரு இந்நிலையில இவரோட குரல்ல கோலமாவு கோகிலா பாடல்கள் எப்படி அமைஞ்சிருக்குன்னு பார்க்க மக்கள் ஆர்வமா இருக்காங்க ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ரேம்ல நெக்ஸ்ட் ஹேஷ் டாக் சர்வர் சுந்தரம் சந்தானம் நடிப்புல அடுத்து ரிலீஸ்க்கு ரெடியா இருந்த திரைப்படம் சர்வர் சுந்தரம் இந்த திரைப்படம் ஜூலை ஆறு ரிலீஸ் ஆகும் அப்படின்னு கன்ஃபார்ம்டான டேட் பிக்ஸ் பண்ணியிருந்தாங்க ஆனா இப்போ திடீர்னு தவிர்க்க முடியாத சூழ்நிலைகள்னால படத்துடைய ரிலீஸ் டேட் தள்ளி போயிருக்கு படத்துடைய டைரக்டர் ஆனந்த் பால்கி அவர்கள் ட்விட்டர்ல என்ன சொல்லியிருந்தாரு அப்படின்னா சந்தானம் சாரோட ஃபேன்ஸ் அண்ட் மீடியா ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ரொம்ப நன்றி இந்த படத்துக்கு எல்லாரும் பெரிய சப்போர்ட் கொடுத்திருக்கீங்க ஆனா படத்துடைய ரிலீஸ் டேட் கொஞ்ச நாள் தள்ளி போயிருக்கு எனக்கு தெரியும் இது ஒரு பெயின்ஃபுல்லான விஷயம் தான் ப்ரொடக்ஷன் ஹவுஸ் சார்பாக நாங்க எல்லாருமே மன்னிப்பு கேட்டுக்கிறோம் கூடி சீக்கிரத்துல ஒரு கிராண்ட் ரிலீஸ எதிர்பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு சந்தானம் நடிப்புல அடுத்து சர்வர் சுந்தரம் திரைப்படத்துக்கு நல்ல வரவேற்பு இருக்கு அண்ட் ஃபார் தஸ்ட் டைம் சந்தானம் அவர்கள் இந்த படத்துல ஷெஃபா நடிக்கிறாரு சோ அவருக்கு இந்த கெட்டப் எப்படி சூட் ஆயிருக்கு படத்துடைய கதை என்ன இப்படின்னு நிறைய பேர் இப்பவே ஆர்வமா இருக்காங்க இந்நிலையில ரிலீஸ் தேதி தள்ளி போயிருக்கிற விஷயம் மக்கள் மத்தியில ஆர்வத்தை குறைச்சிருக்கு ஆனா கூடிய சீக்கிரத்துல ஒரு கிராண்ட் ரிலீஸ் எதிர்பார்க்கலாம் அப்படின்னு படத்துடைய டைரக்டரே சொல்லியிருக்காரு சோ அந்த கிராண்ட் ரிலீஸ் டேட் எப்போ அப்படிங்கிறது வெயிட் பண்ணி பாக்கலாம் லக்ஷ்மி நடிகர் பிரபு தேவாவுடைய நடிப்புல அடுத்து லக்ஷ்மி திரைப்படம் பிரம்மாண்டமா ரெடி ஆயிட்டு இருக்கு இந்த படத்தை டைரக்ட் பண்றது ஏ எல் விஜய் அவர்கள் படத்துக்கு மியூசிக் இஸ் பை சாம் சி எஸ் படத்துடைய தேர்ட் சிங்கிள் ட்ராக் நேத்து ரிலீஸ் ஆயிருந்தது ரிலீஸ் ஆனோடனே இந்த சாங்கு நல்ல வரவேற்பும் கிடைச்சிருக்கு படத்துடைய தேர்ட் சிங்கிள் ட்ராக் பப்பர் பப்பா பாடல பிரணீதி பாடியிருக்காங்க பிரணீதிக்கு ஏராளமான ஃபேன்ஸ் இருக்காங்க அண்ட் சோஷியல் மீடியால ரொம்ப ஃபேமஸ் ஆன சிங்கர் பிரணீதி அவங்களோட குரல்ல இந்த பாடல் கேட்கறதுக்கு இன்னுமே ரொம்ப பெப்பியா இருக்கு அண்ட் படத்துடைய எதிர்பார்ப்பு நாளுக்கு நாள் அதிகரிச்சுட்டே இருக்கு நடிகர்கள் அவங்க சொந்த குரல்லயே அவங்களோட கேரக்டருக்கு டப்பிங் கொடுக்கற ட்ரெண்ட் மாறிட்டு வருது இதனால வெளியில இருந்து எந்த டப்பிங் ஆர்டிஸ்டுமே தேவைப்படுறது இல்ல இந்நிலையில நிறைய ஆக்டர் அண்ட் ஆக்ட்ரஸஸ் இந்த ட்ரெண்ட் ஃபாலோ பண்ணிட்டு வராங்க அந்த லிஸ்ட்ல இப்போ ரித்திகா சிங்கும் ஜாயின் பண்ணிருக்காங்க இவங்க அடுத்து நடிக்க போற தெலுங்கு படம் நீவே வரோ படத்திற்கு இவங்களே டப்பிங் கொடுத்திருக்காங்க இந்த படத்துல ஆதி மற்றும் தாப்சி முக்கியமான வேடத்துல நடிக்கிறாங்க ரித்திகா சிங்கோட டப்பிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பத்தி அவங்க ட்விட்டர்ல என்ன சொல்லியிருந்தாங்க அப்படின்னா இந்த படத்துக்கு நான் டப்பிங் பண்ணுவேன் நினைச்சு கூட பாக்கல ஆனா நான் ட்ரை பண்ணிருக்கேன் ஏன்னா இதுவரைக்கும் தெலுங்கு மொழிய நான் பேசினதே கிடையாது எனக்கு இவ்வளவு சப்போர்ட் கொடுத்து என்னை ஆதரிச்சதுக்கு மூவி டீமுக்கு ரொம்ப நன்றி அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க நீவே வரும் படத்தை டைரக்ட் பண்றது ஹரிநாத் அவர்கள் இந்த படத்துடைய ரிலீஸ் டேட் எப்போ அப்படிங்கறதெல்லாம் வரப்போற நாட்கள்ல தெரிஞ்சுக்கலாம் தெரிஞ்சிருக்காங்க <laughs> இதுவரைக்கும் <laughs> கிடையாது இது மூலியமா இந்த 
இந்தியா அப்படிங்கிற டேகும் கிடைச்சிருக்கு படத்தை ப்ரொடியூஸ் பண்றது ட்வெண்ட்டி ஃபோர் ஏஎம் இந்த படத்துக்காக ஒவ்வொருத்தங்களும் புதுமையான விஷயத்தை ஃபாலோ பண்ணிட்டு வராங்க கண்டிப்பா இந்த படம் சூப்பர் ஹிட் ஆகும் அப்படின்னு இப்பவே நிறைய பேர் கணிக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க சிவகார்த்திகை நடிக்க போற இந்த திரைப்படத்தோட டைட்டில் என்ன இந்த படத்துல இன்னும் வேற என்ன சுவாரஸ்யமான விஷயங்கள் இருக்கு அப்படிங்கறதெல்லாம் வரப்போற நாட்கள்ல தெரிஞ்சுக்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ரேம்ல நெக்ஸ்ட் ஹேஷ் டேக் விஸ்வரூபம் டூ கமல்ஹாசன் அவர்கள் நடிப்பில் விஸ்வரூபம் டூ திரைப்படம் ஆகஸ்ட் பத்தாம் தேதி ரிலீஸ் ஆக போகுது இந்த படத்திலிருந்து ஆல்ரெடி நான் ஆகிய நதி மூலமே பாடல் ரிலீஸ் ஆச்சு இப்போ நேத்து இந்த படத்திலிருந்து இன்னொரு சிங்கிள் ட்ராக் ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஞாபகம் வருகிறதா பாடலோட டிஃப்ரெண்ட் வேர்ஷனை பாடினது அரவிந்த் ஸ்ரீனிவாஸ் மற்றும் ஷரத் சந்தோஷ் அவர்கள் ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ரேம்ல நெக்ஸ்ட் ஹேஷ் டேக் வஞ்சகர் உலகம் வஞ்சகர் உலகம் திரைப்படத்தை டைரக்ட் பண்றது மனோஜ் பீதா அவர்கள் இந்த படத்தை ப்ரொடியூஸ் பண்றது லிபிரிந்த் பிலிம்ஸ் இந்த படத்துல லீட் ரோல்ஸ்ல குரு சோமசுந்தரம் அனிஷா அம்ரோஸ் ஜான் விஜய் இப்படின்னு பல பேர் நடிக்கிறாங்க இந்த படத்தோட மியூசிக் இஸ் கோட் பை விக்ரம் வேதா ஃபேம் சாம்சியஸ் அவர்கள் இந்த படம் ஒரு ஹைப்பர் லிங்க் ஸ்கிரீன் பிளேவா இருக்கும் அப்படின்னு எதிர்பார்க்கப்படுது அது மட்டும் இல்லாம இந்த படத்துல பேரலல் டிராக்ஸ்ல மல்டிபிள் ஸ்டோரிஸும் ஃபாலோ ஆகும் அப்படிங்கிற செய்தி கிடைச்சிருக்கு படத்துடைய ஃபீமேல் லீட் அனிஷா அம்ரோஸ் ஆல்ரெடி கனடா திரைப்படத்தில் நடிச்சிருக்காங்க வஞ்சகர் உலகம் திரைப்படம் மூலியமா தமிழ் சினிமாக்கு அறிமுகமாகிறாங்க இந்த படத்தை பத்தி அனிஷா என்ன சொல்லிருக்காங்க அப்படின்னா இந்த படத்துல நான் ஒரு பத்திரிகையாளர் வேடத்துல நடிச்சிருக்கேன் ஒரு பத்திரிகையாளர் திடீர்னு ஒரு ட்ரிக்கி சுச்சுவேஷன் மாட்டிக்கிட்டா என்ன பண்ணுவாங்க அப்படிங்கறத இந்த படத்தோட கதை அது மட்டும் இல்லாம இந்த படத்துல இன்னும் நிறைய மல்டிபிள் ஸ்டோரிஸ் இருக்கு ஒவ்வொன்றும் ரொம்ப டிஃப்ரெண்டாவும் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டும் எடுத்திருக்கோம் இந்த படத்துடைய முழு கதையும் சொல்லிட்டேனா சுவாரஸ்யமா இருக்காது அதனால மறக்காம தியேட்டர்ல போய் பாருங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க வஞ்சகர் உலகம் திரைப்படத்திற்கு ஆல்ரெடி மக்கள் மத்தியில ஒரு பெரிய எதிர்பார்ப்பு இருக்கு அண்ட் யங்ஸ்டர்ஸ் இந்த படத்துக்காக வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க படத்துடைய ரிலீஸ் டேட் எப்போ அப்படிங்கறதெல்லாம் வரப்போற நாட்கள்ல தெரிஞ்சுக்கலாம் அவர்கள் மல்டிபிள் ப்ராஜெக்ட்ஸ்ல பிஸியா இருக்காரு பிரசன்ட்லி நரகாசுரன் சதுரங்க வேட்டை டூ வனங்கா முடி செக்கு சிவந்த வானம் இப்படின்னு பல படங்கள்ல நடிச்சிட்டு இருக்காரு இப்போ அடுத்த ஒரு திரைப்படத்திலும் கமெட் ஆயிருக்காரு அந்த படத்தை பத்தி தான் இன்னைக்கு நியூஸ் இருக்கு இவர் நடிக்க போற அடுத்த திரைப்படத்தை டைரக்ட் பண்றது ராஜபாண்டி அவர்கள் இவர் ஆல்ரெடி என்னமோ நடக்குது அச்சமின்றி திரைப்படத்தை டைரக்ட் பண்ணவர் அரவிந்த் சாமி நடிப்புல உருவாக போற இந்த திரைப்படத்துக்கு ஒரு டாப் ஹீரோயின தான் ஃபீமேல் லீட் ரோல்ல போடணும் அப்படின்னு மூவி டீம் பிளான் பண்ணிட்டு இருக்காங்க படத்துடைய ஷூட்டிங் எல்லாம் செப்டம்பர் மாசம் ஆரம்பிக்கும் அப்படின்னு மூவி டீம் சொல்லியிருக்காங்க இந்த படத்துடைய டைட்டில் என்ன படத்துல அரவிந்த் சாமி அவர்களுக்கு என்ன கெட்டப் இருக்கும் அப்படிங்கறதுலாம் வரப்போற நாட்கள்ல தெரிஞ்சுக்கலாம் இவ்வளவு நேரம் நம்ம தமிழ் சினிமா செய்திகள் எல்லாமே தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் இப்போ அடுத்து பக்கத்து ஊர்லயும் என்ன நடக்குது அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கணும் இல்லையா மலையாளம் தெலுங்கு கன்னடா ஹிந்தி இண்டஸ்ட்ரியில அடுத்து என்னென்ன படங்கள் எல்லாம் ரிலீஸ் ஆக போகுது யார் யார் யாரோட கூட ஜோடி போட போறாங்க எந்தெந்த டேரக்டர்ஸ் யார வச்சு டைரக்ட் பண்ண போறாங்க இப்படிங்கிற பல விஷயங்கள் எல்லாம் ஹேஷ்டாக் அக்கம் பக்கம்ல பாத்திரலாம் அக்கம் பக்கம்ல ஃபர்ஸ்ட் ஹேஷ்டாக் கீர்த்தி சுரேஷ் நடிகை சாவித்ரி அம்மாவோட வாழ்க்கை வரலாறு திரைப்படமா உருவாச்சு இந்த படத்துல சாவித்ரி அம்மாவா நடிச்சவங்க கீர்த்தி சுரேஷ் இப்ப மறுபடியும் சாவித்ரி அம்மாவா நடிக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு கிடைச்சிருக்கு கீர்த்தி சுரேஷ் அவர்களுக்கு முன்னாள் ஆந்திர முதல்வரும் நடிகருமான என்டிஆர் அவர்களுடைய வாழ்க்கைய திரைப்படமா ஆக்கிற முயற்சியில அவரோட மகன் பாலகிருஷ்ணா அவர்கள் இறங்கியிருக்காரு படத்தை இயக்க போறது தெலுங்கு டைரக்டர் கிரீஷ் ஜகர்லமுடி அவர்கள் நடிகர் திலகம் திரைப்படத்துல கீர்த்தி சுரேஷோட அபார நடிப்பு திறமையை பார்த்து வியர்ந்திருக்காரு கிரீஷ் அவர்கள் இதனால இவர் டைரக்ட் பண்ண போற என்டிஆர் அவர்கள் வாழ்க்கை வரலாறு திரைப்படத்துல மறுபடியும் ஒரு முறை கீர்த்தியே சாவித்ரி அம்மாவா நடிக்கட்டும் அப்படின்னு முடிவெடுத்திருக்காரு கிரீஷ் அக்கம் பக்கம்ல நெக்ஸ்ட் ஹேஷ்டாக் ஹுமா குரேஷி காலா திரைப்படத்துல சூப்பர் ஸ்டாரோட காதலியா நடிச்சவங்க ஹுமா குரேஷி இப்போ ஹுமா குரேஷி அவர்கள் தொலைக்காட்சியில குழந்தைகளுக்கான விவாத நிகழ்ச்சி ஒன்றுல தொகுப்பாளரா பணிபுரிய போறாங்களாம் இத பத்தி ஹுமா குரேஷி அவர்கள் என்ன சொல்லிருக்காங்க அப்படின்னா கிட்ஸுக்காக இந்த மாதிரி ஷோ அரேஞ்ச் பண்றதெல்லாம் அவங்களோட கான்பிடன்ஸ இன்னுமே வேற லெவலுக்கு கொண்டு போறதுதான் இந்த மாதிரி ஷோஸ் எல்லாம் இருந்ததுன்னா நம்ம அவங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ணும் அது மட்டும் இல்லாம சின்ன வயசுல இருந்தே குழந்தைங்களோட திறமையை இன்க்ரீஸ் பண்றக்கும் அவங்களோட கான்பிடன்ஸ் லெவல மெயின்டைன் பண்றதுக்கு இந்த மாதிரி நிகழ்ச்சிகள் ரொம்பவே உறுதுணையா இருக்கு இந்த மாதிரி அற்புதமான நிகழ்ச்சியில நானும் ஒரு பங்கா இருக்கேன் அப்படின்னு நினைக்கிறப்போ ரொம்ப பெருமையாவும் மகிழ்ச்சியாவும் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அக்கம்பக்க
பக்கம் பக்கம்ல நெக்ஸ்ட் ஹேஷ்டாக் அனில் கபூர் சல்மான் கான் உடைய ரேஸ் த்ரீ திரைப்படத்துல அனில் கபூர் அவர்கள் நடிச்சிருந்தாரு இப்போ அடுத்து அபினவ் பிந்திராவோட பயோபிக் திரைப்படத்திலும் நடிக்க போறாரு இந்த திரைப்படத்துல அபினவ் பிந்திராவோட அப்பாவா நடிக்க போறாரு அனில் கபூர் அபினவ் பிந்திரா ரோல நடிக்க போறது ஹர்ஷவர்தன் கபூர் அது மட்டும் இல்லாம இந்த திரைப்படத்துல சோனம் கபூரும் ஒரு முக்கியமான கதாபாத்திரத்துல நடிக்க போறாங்களா அக்கம் பக்கம்ல நெக்ஸ்ட் ஹேஷ்டாக் நீராலி நீண்ட நாட்களா எதிர்பார்த்துட்டு இருந்த மோகன்லால் அவர்களுடைய நீராளி திரைப்படம் ஒரு வழியா ரிலீஸ் ஆக போகுது இந்த படத்தை டைரக்ட் பண்றது அஜாய் வர்மா அவர்கள் அண்ட் த மூவி இஸ் ப்ரொடியூஸ்ட் பை சந்தோஷ் குர்வில்லா படத்தோட மியூசிக் இஸ் பை ஸ்டீபன் தேவசி அவர்கள் இந்த படத்திற்கு சென்சார் போர்ட் கிளீன் யூ சர்டிபிகேட் கொடுத்திருக்காங்க